旧的旋律装满。哎呀，第一天工作就想坐这间办公室，好吧？啊，恭喜你，如愿以偿，感觉怎么样？嗯？为什么要辞职啊？哎呀，在自己前女友的手下工作，你以为会很舒服啊？<笑>能不能不要离开公司？那你得给我个理由。齐总走了，胡作为也走了，连你也走了，我就更难了。明白了。有人上船，就会有人下船，这很正常。再说了，这年头，夫妻之间能不能走完全程还不知道呢。可是，现在公司好不容易回到了正轨，客户有了，资金也有了。正是我们大失拳脚的时候啊！是你大失拳脚的时候，不是我啊！可你已经是创意总监了，老爸，你有没有想过，为什么之前我们所有的提案？泽良那边都会事先知道，因为胡作为是笑面虎的侄子。不是的，是我。我两头拿工资已经很久了。你不怕我把你说的话录下来，告你不正当竞争啊？你不会的。为什么？因为你知道，我告诉你这些，都是为了你好。你入职比我晚一年，我记得你刚刚到公司的时候，跟在齐薇的屁股后边，无论大事小事，都记在一个小本上，对吧？我当时就在想啊，这个姑娘有野心。不适合交女朋友。那你当时还追我？我说过了，有人上船，就会有人下船。走不了一路，走一程也好。明白。你以后坐在这个位置上。一定要把人看清楚了，要不然你还会吃亏。嗯，走了。泽良给你什么职位？当然是跟你同样的职位。真遗憾，以后喝不到你的第二杯半价了。
我说明哥，你是真傻还是假傻呀？啊？怎么了？有哪家咖啡馆会几年如一日的给你提供第二杯半价呀？啊？走了。在这干嘛呢？好累。哎呦，你今天怎么回事啊？干嘛呀？有事你说。你跟我结婚之前交过几个男朋友？我跟你结婚之前不是已经交代过了吗？岁数大了，记性不好。你再回答一遍。放大学的时候一个，工作班以后一个，晚上是一个。现在还联系吗？不联系啊。那你工作以后认识那男朋友，在一起多长时间？几个月吧。那你们是怎么成的？每天一起工作，面对面十八个小时。哎呀！那你们是怎么分的？每天一起工作，面对面十八个小时。你们两个谁提的分手？是你还是他？你是审讯呢，还是熬鹰呢？这个 point 是单身经济，两亿的单身人口，两亿的购买力。你昨天说你有个前男友是同事，你不会上网查一下吗？到处都是资料的呀。单身人口的消费倾向远高于家庭，他们的储蓄倾向远低于家庭。这文案怎么回事？一点也不靠谱。你刚说什么？我说你今天真好看，是吗？你们两个谁提的分手？是他还是你？谁跟谁分手啊？你也跟你前男友？跟我前男友？我前男友多了，你说哪一个？工作以后认识那个。工作以后认识那个？哦。哎，你今天怎么回事？受什么刺激了？啊？回头等我有空的时候，我给你写个情感汇报。我说你。我说能不能别老玩手机呀、啊？对眼睛不好，你本来眼神就不行。好好好好好，眼神不好才找了你呀、啊。哎，上班花这么浓妆干什么？我妆浓吗？我天天都这样啊。天天上班花这么浓的妆给谁看呀？怎么一回家就卸妆呢？化妆是社交的基本礼仪，你懂不懂啊？哦，你不懂。我觉得咱们俩是不是应该好好聊一聊了？今天中午，我不要消费者把注意力放在省电上，我要他们知道这种小电器、小电饭煲、小冰箱都是为一个人设计的。白痴啊，这是！你给我把这个文案换掉，它不行。气死！你说，中午干嘛？啊，我说美女，中午有没有空啊？我们是不是可以一块吃个饭呢？可以呀、啊，帅哥。哎，以前那个总顺路送你上班的同事叫叫什么来着？啊，简宁。哦，简宁。哎，他最近怎么不送你了？怎么改成让我送了？他辞职了。哎，前面前面好像是堵车了。前面好像是堵车。是撞了，碰上了。这个不知道要堵到什么时候去，你别管我了，我自己跑出去。你真跑出去啊？你慢点。
这位两位客户，你好，我来，我来。二位买房还是租房呀？哎，来来来，这边请，把我的户型图拿过来。哎，您看啊，这是新房子，这个呢，主卧是朝南，阳光特别充足，特别好。还有这个，这个客厅特别大，这个两张发票，你帮我打印一张。好的，行啊，特别是新来的，紫玉苑西区六号楼有租户投诉，你去处理一下。那个物业负责的嘛，我们可是管家式的中介服务，鞍前马后一条龙。行，来来来，你给我进来，来来来，这房子三天两头的出问题，今天确实明天停电的，网速很慢。管家管家，没管什么了。呃，您别着急，阿姨，我给物业打个电话。电话我自己还不会打，马桶堵了，全家人没法上厕所了。这个没人接，呃，估计是吃饭去了。你们承诺的，管家是一条龙服务呢，你们还有一个月一次的免费包接呢。行，我立刻就去问我们组长。哎，还有问，你不就是那条龙吗？来来来，干嘛呀？干嘛呀？现在的小姑娘干的活真磨叽，就这点活，我年轻的时候三下五除二就干完了，真能磨叽。干完了以后啊，记得帮我清洗干净吧，马桶哈。嗯，好。垃圾给我带出去哈。前两天跑进来一个老鼠了，你帮我抓着哈。啥？老鼠抓着没听见？好。先生，你家的啤酒，谢谢。这儿呢？你这大中午的吃什么火锅啊？吃我一身味儿，下午还开会呢。喝这么多酒干什么呀？要不怎么叫您沈总呢？都不食人间烟火了。我可没标榜我是小仙女啊。真心话大冒险。拜托，我下午还要上班呢。那我单人真心话大冒险，您随意行不行？你不就是想问前任那点事儿吗？有话直说，别拐弯抹角的。你说一句，我喝一杯。他叫简宁，我们俩确实好过。在一起多久？几个月吧。他俩在一起前后三年。谁追的谁？他追的我、啊，谁提的分手？我。为什么？没意思了呗。哎，你别喝了，和我一样，他想结婚，他不想。你跟你前男友在一个公司上班，每天大眼瞪小眼，十几个小时，一天待的时间比我都多，你为什么不告诉我？我为什么要跟你说呀？我是你老公啊，我有知情权、啊。那我也没有问你前女友的事儿啊，过去的事情不能让她过去了吗？我哪有前女友？你是初恋。呸！信你个鬼！那四十多个前女友啦？你才四十多个呢，我就那一个，还被我拉黑了。我让你拉黑了吗？分手了就不能做朋友吗？哦，你要这么说，那我知道我为什么朋友少了。我把他拉回来，问问他现在工作怎么样啊？公司缺不缺什么职务啊？哎，我面个试，对吧？每天我也跟他十几个小时，别大声点，我走了。那边出不去。你把我招的人给开了，不可以吗？咱俩在这谈还是去外面？就在这谈吧。陈董，麻烦你回避一下。那个，我要不给你们倒杯咖啡
你们要喝什么口味的？我自己决定。我是董事长，我想用谁就用谁。你是董事长，但是在用人方面，你只对总经理，也就是鄙人有任免权。你可以开了我，但是你不可以对我的工作指手画脚。哦，不对，你其实是董事长太太。明宝，这小陈他不是这块料，扶不起来，你是知道的。你也知道他扶不起来啊？我劝你有时间去把股权做个变更，也不费事儿。我是怕伤了他自尊心。你不怕他再次把公司搞黄啊？所以啊，你是护城河，我是防火墙。你今天这气压怎么这么低呀、啊？出什么漏洞了、啊？杨峥，好好的突然问我是不是跟简宁好过？他神经这么长，这么后知后觉。天哪，谁告诉他的？不会是你吧？我，我自己老公我都管不过来，我哪有闲工夫去管你老公啊？再说了，前男友就前男友呗，你干嘛瞒着杨峥、啊？我没瞒着他呀，我只不过是没有主动告诉他。那还不是瞒着？多一事儿不如少一事儿。他本来就想让我在家里当摆设，这要是知道办公室里有个前男友，那不更来劲了？你干什么呀？应你老公要求拍的，什么意思啊？这都不懂，查岗。现在跟我在一块呢，情绪稳定，放心吧。信任这种东西，就像是信用卡里的透支额度，一旦你透支了，这信用记录就有了污点。还好简宁已经辞职了。回来了，啊，妈。明宝，你快去看看小妖精。红红的，杨正呢？哎呀，上次就因为他妹，他把人打了，这回我还敢告诉他呀？杨二曼，怎么了你？我进来了啊。怎么了，杨二曼？以后谁要是再叫我杨二，我就二给他看。这不是你在家的艺名吗？哟，哭了？别哭了，别哭了，眼睛哭肿了，明天上班可丑。我不上班，我随随便便找个有钱人嫁了，我以后再也不工作了。你这是怎么了？是不是遇到难搞的客户了？我跟你说啊，遇到这种难搞的客户，我的经验最多了。不过呢。你要是换位思考一下，不是，那是有男生用套路追你了，是不是？让你辞职，要带你远走高飞。曼曼，你还小，这方面呢？你少来了好不好？每次出现问题，你就摆出一副人生导师的样子，你也不问我需不需要吗？啊，行行行，我不对，我不对啊，我不应该这么跟你说。我应该聆听，好不好？那你说，我听着。你收起你这副居高临下、假仁假义的样子，好不好？哎，回来了，人呢？怎么不吃饭啊？他们姑嫂俩聊天呢。聊天也吃饭啊？杨真，你别去，过来坐下。过来。你聊啥秘密呢？我谢谢你，我不需要你的关心，我只需要空间让我呼吸一下。就是聊天啊，没聊急眼了。哎呀，你别去！哎呀，我维护一下世界和平。当初要不是你让我报的警，我就不会成为行业公敌，也不会被同事排挤了。报警怎么了？报警是每个公民的义务
。在这个行业，想要干出点成绩，每个人都可能会有小动作，要么跳个单，或者撒谎找个托。如果我回回都报警的话，报得完吗？不是，你这个耍点小手段，它是一回事儿，犯法是另外一回事儿呀。可是关键是承担后果的人是我啊。曼曼，我觉得你真的没有错。我现在不是在跟你说对跟错的问题，现在是你在帮我选择。每一次你选择了，然后我来承担后果，你觉得公平吗？我说了，我最烦你这副居高临下的样子。我没有教育你，我只是希望你少走一点弯路。我有错吗？沈明宝，你就认个错能怎么的？我哪儿错了？水至清则无鱼，人至察则无徒。你总标榜圣人，你让别人也跟他一样吗？你自己就做到一尘不染了吗？你几个意思啊？你自己心里清楚，我清楚什么呀？我不清楚，你别含沙射影啊！你给我说清楚，应该是你跟我说清楚。我说清楚什么呀？你跟你前男友在一个公司上班，每天上下班，他还经理送你。那正因为我们问心无愧啊！你问心无愧，那他为什么辞职啊？你问心无愧，他为什么不和他女朋友结婚啊？有病啊！你们兄妹俩，这这不是我的主场吗？闭嘴！明宝。那我回娘家。妈，别管你。搞什么呀？哎，你们公司是不是有个叫简宁的？你把他微信推给我。哎，你们公司是不是有个叫简宁的？你把他微信推给我。已经离职了。滚，吃饭。哎，顾叔叔啊，哎，我是明宝，那个我老公的妹妹。他在你们那个店里上班，能不能麻烦您帮我照顾一下？你妈不又把我给甩了？你还想让我关照你妹妹？喂，哎，嫂子，他认错了。我说他了，回来吧。才怪。这杆打得不错，啊，有点意思了啊！你也在啊？最近来练一下，练得挺勤的。我得多练练。现在不会打球，都不好意思说自己会做生意。你球打得好，改天教教我呗。不敢当。听说你在跟那个加化厂的项目，加化厂拿下来了吗？还在谈呢。费用挺可观的，但是对方要求垫资。正常。是吗？嗯哼。但不是一笔小数目。你知道吗？其实垫资啊是一种考验，考验你到底有没有信心跟他们共进退。能真的共进退的人，到最后才能是真正成为战略合作伙伴的人。我帮你呢，是看在可心的面子上。你们分手那段时间，他来找过我。放心，我不会趁人之危的。这有什么？我压根儿就没多想。可是他跟我说，他挺困惑的。他说你是食草动物，而他天生就是食肉动物，很难想象像你们两个这种不在一个世界的人，最后竟然走进了婚姻。那你是什么？你是食肉动物吗？哼，铜刚啊。你知道怎么才能成为真正的食肉动物吗？眼界、勇气、胆识，一样都不能少。加油吧！
你动我手机啦？我这条信息还没看，怎么就打开了？我电脑也动了是吧？不能动吗？当然不能动了，这是我隐私。哦，那我以前查你购物车，帮你把里面东西全清的时候，怎么不说隐私呢？那目的一样吗？那你怎么知道刚才我打开你电脑不是查你的购物车呢？难道你想主动和解啊还在百度上查化解冷战，没诚意。杨峥先生，你好。你已经预约了心理医生甄林，预约时间十三日下午两点至三点，地址盘古路官博心理诊所。请进，用专业的知识化解你内心的创伤。你好，我是甄大夫，有什么可以帮到你？我就知道你会回来的。我老婆有个前任，她跟我说，他们在一起也就几个月吧。可是后来，我老婆前任的现任告诉我，我老婆跟她的前任在一起的时间有三年。继续。我老婆跟她的前任一直在一家公司上班，而且我老婆特别热爱加班。我本来以为啊，他们那个行业就那样，可直到后来，我老婆的前任的现任给我发了一张照片，我才知道我老婆的前任一直留着我老婆跟她前任在一起的照片呢。那你觉得是为什么？至少说明他对我老婆旧情未了。我这个分析没毛病吧？没毛病。我就想知道。我老婆对他的前任是不是也是旧情未了？这也没毛病吧？没毛病。而且我们结婚以后，我老婆的前任还总接送她上下班，美其名曰的说顺路，不排除两个人真有顺路的可能性。那你说，我老婆的前任后来为什么辞职了呀？是不是？被公司什么人发现了？看出来了。哎，如果我老婆要是对她的前任没有感情的话，她，她为什么跟我撒谎、啊？事实，不见得就是真相。你好，请问有什么可以帮您的吗？你好，我有预约的，我姓沈，嗯，沈明宝，甄大夫，现在有客人，您先稍等一下。行。哎，对了，那个甄大夫他的诊室是在啊，就在这个房间。啊、哦，谢谢、啊。先上岛啊。嗯。你们有怀孕要小孩的打算吗？啊，别提了。我妈充分的掌握着我老婆的排卵期，她知道我老婆每一天什么时候体温最高，最适宜受孕，而且我妈还监管着我的代班制摄入。你是焦虑依赖型人格。
우리 일라이 씨. 统计学上说在亲密关系中焦虑依赖型人格女性居多而男性是回避型居多那你的意思是我的心里住着一个女人 沈小姐，您可以进去了。啊，谢谢啊。用专业的知识化解你内心的创伤。你好，我是甄大夫，有什么可以帮到你？您好，甄大夫。那个，我跟刚才那个男病人是一样的问题，焦虑、依赖型人
。愚公来说，薛可心她是我的金主；于四来说，她是我二十多年的闺蜜，我凭什么站在你这边啊？我。我背后捅你刀子，你没事儿吧？你说话过过脑子，摆清楚自己的位置，管理好自己的期望值。你赶紧把我开了，我伺候你们公母俩，我早受够了。给谁打电话呢？管着吗？管不着，友情提示一下，咱家厕所搞不隔音。跟我老乡好好搞电话粥呢。不是你大周末去哪儿啊？加班，跟我老乡好一块。你个老乡。行啊，亚壮，这放假放的红光满面的，这发量都多了。别开玩笑了，哎，我跟你说，真的，体力也好了。休息会儿，行，歇会儿。咱们公司那产品，哎，给我打住！啊，你约我出来的时候，咱俩说好了啊，不谈工作啊。行，不谈工作。哎，家里都挺好的。哎，秘书，嗯，我现在觉得家庭就是个动力系统，初始条件下，细微的改变可以带动整个系统长期巨大的连锁反应。来一个人，就等于增加了一个变量，系统就会自动的调整一下，往哪个方向调整，你根本就不知道，也控制不了。我妈来了，被我老婆给收服了；我妹来了，被我老婆给笼络了。你知道我们家现在什么情况吗？三个女人组了团一块儿对付我。蝴蝶效应，我懂，系统论我学过，你呢，得一点一点调整这个。技术参数。对了，你老婆那个前天住军校班，上来以后怎么样？根本就没去，还联合我妈给我一顿批评，说我不尊重女性。还有你给我找那什么班，不先跟我说一说？你得教育她呀。哎，那是我老婆，又不是小孩子，我怎么教育啊？我跟你说啊，这个教育可以说是教育，也可以说是。训练，他所有的行为啊，都要产生这个后果。这个后果呢，可以说是奖励，也可以说是惩罚。懂我的意思吧？听不懂，听不懂。就是啊，男人，男人这个主动权，要掌握在自己手里。啊！哎，一会儿打完了，找个地方喝两杯去。也不是不行啊！哎哎。不是打了马赛克了吗？啊，说不定就是前任，他随手一拍忘了删了，忘了删留照片干嘛？辟邪啊！我是不是有什么不该留的东西留在你那儿了？你的心啊！不是，综合分析啊，呃，前任手握照片来聊骚，现任情感空虚。必接招，八成你老婆有外心了。你说我这刚结婚，起手就是 bug。婚姻出现 bug， 这宕机可就得宕一辈子啊！你做好思想准备，啊！一个不婚主义者，如果不是因为情感受伤，他是绝对不可能打破原则，突然闪婚的。原则就是用来被打破的。果然啊，结婚教不了你幸不幸福，看来能教会你。怎么抬杠？不
过我倒不介意为了你再打破一次原则。我真的是听不懂你什么意思。为你疗伤啊？不必，我早自愈了。我觉得呀，我跟我老婆就像是俄罗斯方块，本来是应该相互契合的，结果都不在一个点儿上。现在啊，要么就是我换个体位将就他，要么他换个体位将就我。哎，要不然你俩就一块儿消失。啊，对你念念不忘，确实是事实。事实并不代表真相。你老公想知道的不是真相，他只是想证明他心里的那个真相。听我的啊，宣誓主权，戳穿谎言。手段不够硬。身段就得软。生活，踏着风雪飘零，游晃在岁月的潮汐。我们跑丢了自己，我们跑散了。爱情，多少美梦成了说说而已，还好有能取暖的回忆。一起。